Azat mga hayupak So ngayon I'm gonna be giving I'm gonna be giving I'm gonna be I'm gonna be giving out details about this bike The UM Scrambler Like damn This bike is so smooth 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 Okay, green light pero ayaw nila magpadaan Kaya ang gagawin natin is shortcut Regarding naman sa handling nitong motor Oh my god Walang vibration Super super duper whooper looper Smooth Na ang handling Lalo na yung gearings nya Yung pag mag change ka ng gear Sobrang lambot ng shifting So, dadaan tayo ngayon guys sa Paranaque Speedway Yeah! Ito yung pinagpa-practice ng mga motor-motor na racing-racing eh Kaya kung along Pasay ka or Manila area try mo bisitahin itong lugar na to Makapag-racing-racing Papakita ko sa inyo guys na kahit naka scrambler ka Oh my god, natakot ako sa aeroplano, shit. Best part about this bike is kung gutter boy ka. Eh, mga panayandaan sa gutter. Walang problema. Mataas yung seat height niya. So, walang sasabit na makina or Whatever. Apo, oh, seto tayo. Hi guys. So we are here na. And I'm going to show you guys how Breezy rides a scrambler. Yung stock tires nito, naka dual sport tires tayo pero grabe ang kapit. at pwede pang banking banking Also, best part is yung sprocket Pwede kang kumurbada Nang hindi napabasa 90 km per hour Makita nyo naman yung speedo ko 90 km per hour Bawat kurbada natin Kasi napakadali lang sa Sprocket set nya Yung pakyat This bike is best for uphill climb. Kung ride nyo, puro bundok, pakiat, walang problema sa motor. Walang stress. So, I'm gonna park here and give you guys details about the bike. Ayan. Ito tayo. Ito ang UM Scrambler. Dual sport tires for 
on and off road riding tapos so on classic scramblers yung mga naka spokes tulad nito mga naka spoke mags ganyan usually ang upuan niya is naka leather na brown brown leather seats para classic ang datingan mo <coughs> regarding naman sa side mirrors all units comes with bar and side mirrors na problema para sa akin sa singitan kasi lagi tama na gusto ko kasi makeup lagi eh pero ito medyo hirap ako pero kung hindi ka naman racing racing na rider or alam mo na walang problema sa iyo yung side mirrors this bike it comes in three different colors this a uh, uh, matte green tapos this one is orange and the other one is white and black so guys about naman sa gas this bike is best for city riding like napakatipid niya sa gas the bike comes with a database on how much kilometers per liter ang nagagastos mo so 3 days nag check ako yung walwal -wal mode ko yung racing racing talaga yung hindi ka nababaan ng 40 kilometers per hour tapos puro 90 kilometers o mahigit ka pa ang average consumption ko sa gas is 37 kilometers per liter o oh, ba? ganun katipid hindi ko alam kung bakit ganun katipid siguro dahil DOHC na yung engine tapos FI pa also guys nung nag city riding naman ako yung bahay trabaho bahay trabaho lang ang gas consumption ko ang laki ng tinipid like nakatipid ako ng sobra Ang lumabas sa database ko nung nag city riding lang is 40 kilometers per liter. Siguro kung may kasama pang harabas yun ah, siguro ang isa ako sa mga you know, yung chill rider lang talaga. Yung mga tipong bahay, bahay trabaho lang din pero wala, hindi, hindi umaangat sa 70 kilometers per hour yung mga pamilyadong tao gano'n yung mga mag-ride eh siguro mas malaki pa ang matitipit na itong motor so pinulta ko itong motor tapos umakit kami ng marilaki tapos bumaba tapos 5 um, days na nakalipas eto halos wala pa sa kalahati yung nagastos ko na gas ang dami pa niyang gas Ganon katipid ang UM Scrambler. So, besides sa look na napaka-aggressive, maangas, besides sa napakatipid niya sa gas, besides sa magandang engine specs, BOHC, FI, tapos naka-water-cooled na rin yung motor, is napakatipid niya. At napaka-powerful ng acceleration. So, malapit na Pasko, UM. <laughs> Nandito lang si Breezy. Namamas ko po. <laughs> Try ko munang dumaan kay Takara. Alam ko ang papakain yun eh. Since nandito na rin naman ako sa Paranaque. Gusto ko sana iyak ito ng Jarrells. Kaso nakaakit na ako. Ang mali ko nga lang, hindi ko nagawa ng review yung motor abang packet kami. Sino ba naman gagawa ng review kinakabahan ka ang dilim-dilim? ba? So this bike, power, yes. Looks, yes. Engine, yes. Walang vibration, walang eche-eche-bureche. 
fuel gas consumption super tipid is this bike recommended for city riders or you know panayang ride out of town riders mga ganon triple yes 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 grabe a powerful bike na matipid magaan maganda tignan dagdag pogi kahit pangit to pag sinakyan mo tong pogi mo eh Iya mo kompo gigo. Dagom puta. Bigla tumigil sa kanto. Sira na naman araw ko, may bobo na naman nakasalamuha Kita niya yan, ganyan ka-aggressive yung torque ng motor Yung second gear pa lang, wala na, finish na Iwan na lahat ng kalaban Malapit na tayo kay Takara Dito sa South Sana may pakain siya Yung pibibisitahin siya ng celebrity Tapos di mo man lang papakainin Diba? Kapal na muka Ay nako There's the CB guys Yung CB yung pangit Ang pangit ang CB Okay So, tapos na tayong lumamon kay Takara Back on the road So, about sa bike ulit uh, If you want a classic looking bike pero may power ng modern bikes at smoothness na rin this bike is for you eh, tatayo lang tayo pag may lubak o, diba? walang problema On or off road, rough or smooth terrain. Hala. So this bike is one of my favorite UM. A bike that can travel through on and off road. Bagay na bagay yung pressure ng motor sa specs at sa performance na binibigay ng motor everything is worth it walang tapon, walang sayang so that's about it guys UM this is one of your best bikes UM Scrambler grabe, wala akong masabi fast Lightweight Ano, ulit-ulitin ko pa ba? Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Thank you for the experience, UM This will be an unforgettable bike experience with your one and only UM Scrambler
And remember, stay breezy, always.